Bonjour à tous et bienvenue au SABC du beatmaking. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir la compression parallèle. Alors la compression parallèle, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est tout simplement le fait, euh, là par exemple dans l'exemple, j'ai pris un, un drum de batterie. Euh, donc quand on prend notre logiciel, on a notre Octorex avec le... le le kit de batterie et il a sa piste mix. Nous, on va aller créer une piste mix supplémentaire euh, sur laquelle on va envoyer aussi le signal de l'Octorex et on va lui appliquer une compression et une équalisation pour donner plus de punch à la fameuse batterie. Donc là, dans un premier temps, euh, j'ai déjà préparé des exemples, on va écouter le Beat en solo. Voilà, c'est notre boucle de batterie. Sur ma première piste, j'ai mis... Euh, alors attendez, on va regarder. Voilà, on va prendre déjà l'exemple avec les plugins de Reson. Donc j'ai créé ma piste une piste audio euh, normale donc j'ai tout simplement fait créer voix de mixage voilà une voix de mixage dans laquelle j'ai mis un compresseur un équaliseur et un compresseur j'ai fait mes réglages et on va écouter la différence avec et sans la voix euh, supplémentaire donc là on a le son au naturel et si je rajoute le, le compresseur Donc ça, c'est un exemple tout bête avec, euh, euh, avec les éléments de réseau. Donc pour faire ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit simplement de créer euh, une voie de mixage. Vous ouvrez la fenêtre des, euh, des effets. Vous y incorporez votre équaliseur. Il va se câbler auto automatiquement. Vous y incorporez votre compresseur. Lui aussi va se câbler automatiquement. Vous retournez votre rack et il s'est câblé. Euh, mince. Ctrl Z, ça c'est bon. Et comme vous pouvez voir, ici, on n'est pas câblé. Il faut qu'on lui amène une source. Donc en fait, je vais aller sur mon speeder audio qui se trouve là et je vais prendre. Voilà. Et je lui envoie le signal. C'est vraiment tout bête. Donc vous prenez euh, le speed... Le, le speeder audio va vous permettre voilà, de prendre le signal de l'Octorex, vous l'envoyez dans l'entrée du speeder audio, ce qui va vous donner quatre sorties. Donc, il y en a une qui va sur euh, la voie de mix normale, une que j'ai envoyée dans mon premier exemple, une dans le deuxième exemple et une dans le troisième exemple, ici. Voilà. Donc ce qui fait que là, vous vous retrouvez, je vais le mettre en solo. Donc ça, je vais le muter aussi. Donc là, on se retrouve, je lance la lecture, on a la voix d'origine. Ok. Je vais fermer ça pour qu'on voit mieux. Voilà, on a la voix d'origine qui tourne. Et on rajoute la voix qu'on vient de créer avec l'équaliseur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à faire vos réglages d'équaliseur. Par exemple, moi c'est ce que j'avais fait sur ma voix ici. J'ai mis les réglages qui m'intéressaient. Donc voilà. En gros, c'est de cette façon-là qu'on se fait un bus ou un, une, un bus de compression parallèle. Donc vous prenez un euh, speeder merger audio, splitter merger audio, vous câblez la sortie de votre Rex sur l'entrée euh, du speeder, speeder, splitter, pardon, et vous prenez vos sorties que vous envoyez sur votre bus 
ici. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 4. Moi, pour vous faire les différents exemples, je les ai, je les ai mis sur les 4. Donc, vous partez de là, vous allez alimenter votre voix. Et ce qui fait que vous aurez le son sur la voix que vous voulez. Donc là, on l'a créé ici. On se réécoute ce que j'avais préparé. Voilà, donc ça donnait ça. La voix toute seule. Et je vous ai préparé aussi un exemple, mais avec mes Free VST. Donc ça, c'est le pack euh, de chez euh, Dead Duck Software. Et on va pouvoir écouter la qualité du plugins. Donc je la mets en marche. Donc là, avec le bus. Sans le bus. Ici, avec le compresseur et l'équaliseur de Reson. Donc il a encore un grain différent. Et donc voilà comment on fait de la compression parallèle. Il suffit simplement d'utiliser parce que le truc qu'il y a à voir c'est que dans Reason faut penser comme si vous avez un studio réel c'est à dire que si vous voulez euh, faire de la compression parallèle faut que vous créez faut que vous oui, créez un bus pardon euh, et que vous câbliez après euh, tout ce qui se passe derrière c'est à dire que là ça fait bon là c'est la troisième fois que je le répète mais bon vous pensez bien à câbler votre speeder ici et ensuite vous envoyez sur les voies sur la voie que, que vous avez créée pour faire votre compression voilà en gros pour la compression parallèle moi j'en ai mis trois normalement vous avez qu'une piste mais moi j'en ai mis trois puisque je vous ai fait euh, une démonstration vst une démonstration euh, Element Reason et comment faire en live pour créer ce petit bus. Donc voilà, voilà. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Hein Alors après, euh, moi je l'ai fait avec ces deux styles d'équaliseur, de, de compresseur. Mais vu que maintenant c'est ouvert sur les VST, vous pouvez essayer avec les VST que vous aimez bien, que vous avez chez vous. Vous créez vos bus, vous mettez vos effets et c'est parti donc je vous remercie bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Pensez bien à récupérer euh, vos packs de samples et les refils, euh, les liens sont sous la vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Faites tourner l'adresse de la page YouTube et puis je vous dis à bientôt. Salut